নমস্কার বন্ধুরা আজকে ডাল আর ডিম দিয়ে ভীষণ মজার একটি রেসিপি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করব যা ঘরে থাকা খুব অল্প উপকরণ দিয়ে কম সময়ে আপনারা তৈরি করে ফেলতে পারবেন ভাত পোলাও থেকে শুরু করে রুটি পরোটা সব কিছুর সঙ্গেই খেতে খুবই ভালো লাগে চলুন বন্ধুরা তাহলে দেখে নেই রেসিপিটা গ্যাস ওপেনে একটি প্যান বসিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু পরিমাণ মতো রিফাইন তেল আপনারা চাইলে সর্ষের তেল দিয়েও রান্নাটা করতে পারেন এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ পেঁয়াজটা একটু মোটা করে কেটে নিয়েছি এবার গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে এক থেকে দু মিনিট তেলের মধ্যে পেঁয়াজটা একটু নেড়ে নিলাম তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি চার থেকে পাঁচ পোয়া রসুন কুচি করে কেটে নিয়েছি এবার এটা এর মধ্যে দিয়ে আবারও দু এক মিনিট নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ রসুনটা তেলের মধ্যে হালকা করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এবার এক কাপ মুসুরের ডাল ধুয়ে নিয়েছি এই ডালটা এবার তেলের মধ্যে দিয়ে দেব পেঁয়াজ রসুনের সঙ্গে খুব ভালো করে এবার মিশিয়ে নিতে হবে তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো আর হাফ চামচ পরিমাণ মতো নুন দিয়ে আবারও খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রেখে তিন থেকে চার মিনিট আমি নেড়ে নেব এটা ডালটা এভাবে ভেজে নিয়ে তারপরে সিদ্ধ করলে ডালটা একদম গলে যাবে না দানা দানা ভাব থাকবে আর খেতেও খুব সুস্বাদু হয় দেখুন বন্ধুরা তিন থেকে চার মিনিট আমি ভেজে নিয়েছি এবার এর মধ্যে মিশিয়ে দেব জল এটা সিদ্ধ করার জন্য আড়াইশো গ্রাম পরিমাণ মতো জল দিচ্ছি এবার সব কিছু উপকরণ আবারও খুব ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি তিনটে গোটা কাঁচা লঙ্কা এবার সিদ্ধ করার জন্য ডালটা আমি ঢেকে রেখে দেব তবে আপনারা খেয়াল রাখবেন ডালটা যেন একদম সিদ্ধ হয়ে মিশে না যায় ডালটা একটু দানা দানা যেন থাকে অন্যদিকে গ্যাসের চুলায় আমি পাঁচটা ডিম সিদ্ধ বসিয়ে দিয়েছি এই ডিম পাঁচটা খুব ভালো করে সিদ্ধ করে নিতে হবে দেখুন বন্ধুরা আট থেকে দশ মিনিট পরে ঢাকনাটা খুলে দিয়েছি ডালটা খুব সুন্দর সিদ্ধ হয়ে গেছে এবার গ্যাস ওভেনে আর একটা কড়াই বসিয়ে তাতে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু পরিমাণে তেল তেলটা গরম হয়ে গেছে সিদ্ধ করা ডিমগুলো নুন হলুদ মাখিয়ে রেখেছি সেগুলো এবার খুব ভালো করে তেলের মধ্যে ভেজে নেব ডিমগুলো দুটো পাশে খুব সুন্দর করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এবার তেলের মধ্যে থেকে ডিমগুলো তুলে নিচ্ছি ডিম ভাজার এই তেলের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি গোটা জিরে ফোড়ন ফোড়নটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি মাঝারি সাইজের একটা পেঁয়াজ কুচি গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে পেঁয়াজটা একটু হালকা করে ভেজে নেব পেঁয়াজটা দু থেকে তিন মিনিট পরে হালকা করে ভেজে নেওয়া হয়ে গেছে এরপর এর মধ্যে মিশিয়ে দিচ্ছি একটা টমেটো কুচি টমেটো কুচিটা তেলের সঙ্গে খুব ভালো করে নেড়ে চেড়ে নিচ্ছে টমেটোটা দিয়ে তেলের সঙ্গে দু থেকে তিন মিনিট নেড়ে চেড়ে নেওয়ার পরেই টমেটোটা একদম নরম হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব মশলা গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রেখে দিচ্ছি না হলে মশলাটা নিচে থেকে পুড়ে যেতে পারে প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ পরিমাণ মতো জিরে বাটা তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ আদা ও রসুন বাটা পাঁচ থেকে ছয় কোয়া রসুন ও সামান্য একটু আদা একসঙ্গে বেটে নিয়েছি তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ চামচ পরিমাণ মতো হলুদ গুঁড়ো আর হাফ চামচ পরিমাণ মতো লঙ্কার গুঁড়ো তারপরে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সুন্দর কালারের জন্য সামান্য একটু পরিমাণ মতো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো তারপরে সবশেষে এর মধ্যে মিশিয়ে দেব সামান্য একটু পরিমাণ মতো জল এবার গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে সব মশলাগুলো খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে তিন থেকে চার মিনিট কষিয়ে নেওয়ার পরেই মশলা দিয়ে খুব সুন্দর একটি গন্ধ বেরোচ্ছে আর মশলাটা খুব সুন্দর করে কষিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এবার আগে থেকে সিদ্ধ করে রাখা ডালটা এই মশলার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ডালটা এবার গ্যাসের ফ্লেমটা লোতে রেখে মশলার সঙ্গে খুব ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি ডালটা খুব সুন্দর করে মশলার সঙ্গে মিশিয়ে নেওয়া প্রায় হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি জল জলের পরিমাণটা অল্পই দিতে হবে কারণ এই ডালটা খুব বেশি পাতলা হবে না একটু ঘনই হয় এখানে আমি প্রায় এক গ্লাস পরিমাণ মতো জল দিয়ে দিয়েছি এবার খুন্তি সাহায্যে জলের সঙ্গে খুব ভালো করে ডালটা মিশিয়ে দিচ্ছি ডালটা খুব সুন্দর করে মিশিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি এক চামচ পরিমাণ মতো নুন নুনটা আমি এক চামচ দিচ্ছি যেহেতু ডালটা সিদ্ধ করার সময় হাফ চামচ পরিমাণ মতো নুন দিয়েছি এরপরেও যদি নুন লাগে আপনারা একটু আপনাদের পরিমাণ মতো নুন দিয়ে দেবেন তারপরে আগে থেকে ভেজে রাখা ডিমগুলো ডালের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 
ডিমগুলো দেওয়ার পরে গ্যাসের ফ্লেমটা আমি এখানে মিডিয়ামে রেখেছি আর ওপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি তিন থেকে চারটে কাঁচা লঙ্কা এবার ডালটা হতে দেব চার থেকে পাঁচ মিনিটের জন্য আর গ্যাসের ফ্লেমটা অবশ্যই মিডিয়াম টু লোদে রাখতে হবে খুব বেশি হাইতে দেওয়া যাবে না মাঝে মাঝে ডালটা খুন্তি সাহায্যে খুব ভালো করে নেড়ে দিতে হবে নাহলে নিচ থেকে লেগে যেতে পারে চার থেকে পাঁচ মিনিট পরে ডালটা খুব সুন্দর করে ফুটিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি ছোট চা চামচের হাফ চামচ গরম মশলা গুঁড়ো আর সামান্য কয়েকটা চিনির দানা চিনিটা সম্পূর্ণ অপশনাল আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতেও পারেন এবার খুব ভালো করে খুন্তির সাহায্যে ডালটা নেড়ে চেড়ে নিচ্ছে এবার আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু পরিমাণ মতো ধনে পাতা কুচি যদি হাতের কাছে থাকে দিয়ে দেবেন যদি না থাকে তাহলে স্কিপ করে দেবেন ধনে পাতা দিলে খুব সুন্দর একটি গন্ধ বেরোয় এবার খুব ভালো করে খুন্তির সাহায্যে সব কিছু আবারও মিশিয়ে নিচ্ছে দেখতেই তো পাচ্ছেন বন্ধুরা ডালটা হয়ে গেছে এবার আমি গ্যাসের ফ্লেমটা অফ করে দেব আর ডালটা একটা পাত্রে ঢেলে নেব দেখুন বন্ধুরা ডিম দিয়ে মুসুর ডালের এই রেসিপিটা গরম গরম পরিবেশনের জন্য একদম রেডি আপনারা বাড়িতে অবশ্যই ট্রাই করবেন কেমন হলো কমেন্ট বক্সে জানাবেন নতুন নতুন রান্নার রেসিপির জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন সবাই খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার